அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபுட் எக்ஸ்போ இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஃபுட் எக்ஸ்போவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி பன்னீர் டிக்கா மின் சட்னி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பன்னீர் வந்து கியூப் ஷேப்பில் ஒரு இரநூறு கிராம் போல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி அதுவும் எல்லாம் சேமாக ஒரே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒரு கேப்சிகம் ஒரு ஆனியன் அப்புறம் அரை கப்பு தயிர் அப்புறம் அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி ஆஃப் லெமன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சாட் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சீரக பொடி ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் மிளகு பெப்பர் பொடி ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் கொஞ்சம் பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு சால்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிளகா பொடி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அப்புறம் சாட் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் சீரக பொடி ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு பொடி ஒரு ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அப்புறம் மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் அப்புறம் பட்டர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் தயிர் வந்து அரை கப்பு அப்புறம் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் டேஸ்ட்டுக்கு சால்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பார்த்துட்டு நம்ம வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் கடலை மாவு சேர்க்க மறந்துட்டேன் கடலை மாவு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் இதுதான் நமக்கு நல்ல பைண்டிங் ஏஜென்ட் கடலை மாவு இல்லைன்னா நம்ம அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் மாதிரி தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிடலாம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பன்னீர் வந்து இந்த ஷேப்பில் தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நமக்கு எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஈவனாக நல்லா குக் ஆகும் அப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் அப்புறம் கேப்சிகம் அப்புறம் தக்காளி எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து அளவுலாம் இல்லை நமக்கு எப்படி போடணுமோ அப்படி அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம இதில் பன்னீர் சேர்த்துருக்கனால நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அது உடஞ்சிரும் இல்லைனா நம்ம கையில் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல் நமக்கு மேரினேட் ஆகட்டும் புதினா சட்னிக்கு தேவையானது என்னெல்லான்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் புதினா அப்புறம் அதே அளவு கொத்தமல்லி அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு பல் பூண்டு கொஞ்சம் உப்பு 
ஒரு ஸ்பூன் சீரகப்பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல தயிர் இது அரைப்போம் புதினா சட்னி ரெடி ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் பீஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பன்னீர் அப்புறம் ஒரு கேப்சிகம் அப்புறம் ஒரு ஆனியன் அப்புறம் பன்னீர் அப்புறம் ஒரு கேப்சிகம் அப்புறம் ஒரு தக்காளி அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டெக்கில் ஆனியன் பன்னீர் அப்புறம் கேப்சிகம் இப்படி நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் இதே மாதிரியே பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபேன் ஹீட் ஆகிடுச்சி கொஞ்சம் பட்டர் சேர்க்குறேன் இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம வந்து ஃப்ளேம் வந்து சிம்லே தான் வைக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஈவனாக குக் ஆகும் கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் நம்ம பட்டரோ இல்லை எண்ணெயோ எதுனாலும் மேலே லைட்டாக கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் நமக்கு இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா குக் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இதே மாதிரி நாலு பக்கமும் அப்படியே திருப்பி திருப்பி போட்டு தான் குக் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஃப்ளேம் சிம்லே தான் வைக்கணும் இப்போ நமக்கு நல்லா கோல்டன் கலரில் ஈவனாக குக் ஆகிட்டு நான் இப்போ எடுத்துடுறேன் இதுக்கு வந்து நமக்கு மின் சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பன்னீர் டிக்கா ரேப் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சப்பாத்தி ஒன்று எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு சென்டரில் நம்ம அப்படியே ஒரு ஸ்டிக்கு பன்னீர் இது அப்படியே வச்சிடலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் சாஸு அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லைஸ் ஆனியன் அப்புறம் கொஞ்சம் க்ரீன் சட்னி இது வந்து பிள்ளைங்களுக்கு நமக்கு டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் நம்ம கொடுத்து விடலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு ட்ராப்ஸ் போல் லெமன் ஜூஸ் இப்போ நமக்கு பன்னீர் டிக்கா ரேப் ரெடி ஆகிட்டு கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்